this whole issue that we are debating on today flows out of the ANC's uh, successful attempt until very recently to maintain an hegemony on being the only legitimate freedom movement in South Africa. Now, this has been built on its so-called broad church, which includes on the one hand the Congress movement, um, with the Congress of the People held it down, which is non-racial and which includes as many as people, many people, and then Africanist or Pan-Africanist sentiments, which are actually very prevalent within the rank and file and uh, even the leadership of the ANC. Now, during the struggle, it tried to define as many as possible people in by saying, Okay, we are not an African or Africanist movement, but we are for blacks in general, but Africans in particular, in that sense, embracing both the non-racial and the Africanist sentiments and not alienating anyone. Now, even uh, when we got to the to the uh, uh, talks of, and and the transition to the new dispensation, it was promised to the previous uh, holders of power that the new South Africa will be devoid of race. Nobody will be will notice it anymore. It, it, it won't it won't exist. But after taking over power, it had to deal with the spoils of victory. To whom did the spoils of victory have to go? to the small black elite and therefore as many as possible people had to define out and not in anymore. So back uh, is a race as one could have uh, predicted and now we are focusing on Africans in particular uh, and not so much anymore on blacks in general. Now my eie uh, geschiedkundige kennis van Koi en San en sogenaamde kleerling identiteit het ek vooral uit die boek van uh, Dr. Patrick, Ta uh, Patrick Tarek Millet, of Millet, uh, met sy uh, bijomvattende boek, uh, The Lie of 1615-2, waar hy dan beskryf hoe Koi San, soos wat hulle met uh, blanke nedersetters aan die kaap geconfronteerd is, eigenlijk een groep, uh, het meer saam gewerk, het meer geneig om, 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 om saam te werk, sogenaamde collaborators, hy het nader aan die weeskaap geblei, terwijl die non-conformist groep, of na die oorskaap uitgeweid het, waar baie van hulle medikosa uh, saam gesmeld het, of na die noordkaap beweeg het, waar daar een heel ander politieke dynamica tot vandag toe is, as in die weeskaap. Dan dat je ook oortuigend aan hoe die grootste meerderheid van slaven, wat ook deel van die bruin of die kleren uh, identiteit uitgemaakt het in later jaren, uit ander Afrika lande gekom het en slechts een minderheid uit die ooste, met die moslim godsdienst wat een, een versamelpunt vir weerstand tegen die heersersklaas geword het en daarmee die, uh, die illusie geskep het, dat baie meer mense van uit die oosten naar zuid afrika toe gekom het om deel uit te maken van die identiteit. Nou as ons vandag daar naar kyk, moet ons in enige technische sin van die woord, is bruin mense of kleerlinge of koisan inderdaad Afrikaans in particular, en nie net blacks in general, wat allemaal wat eens op die tijd hulle self as onder druk geag het, uh, insluit nie. Die vraag is natuurlijk, is hier die categorieën werkelijk nou nog relevant? En dit is eigenlijk waar we een mens behoort te praat. Baie dankie.